In diesem Video möchten wir die Spurpunkte einer Geraden bestimmen. Die Gerade G. Und was sind Spurpunkte? Die Spurpunkte sind nichts anderes als Schnittpunkte. Also die Schnittpunkte von einer Geraden mit den Koordinatenebenen. Wir haben drei Koordinatenebenen. Ebene x1, x2. Das ist die horizontale Ebene. x1, x2. Die Ebene x2, x3 ist zum Beispiel hier in diesem Fall senkrecht. Da. 2 und die Ebene x1, x3. So, diese Ebene. So. Die Schnittpunkte von einer Geraden mit den Koordinatenebenen nennt man Spurpunkte. Das heißt, wir haben im Prinzip drei Spurpunkte. Eine Gerade zum Beispiel, die Gerade G hat drei Spurpunkte. S1, also der Schnittpunkt mit der Ebene x1, x2. S2, also der Schnittpunkt mit der Ebene x2, x3. Und S3, der Schnittpunkt mit der Ebene x1, x3. Wir suchen eigentlich die Koordinaten von S1, S2 und S3. Ich suche zuerst die, den Punkt S1, also den Schnittpunkt mit, mit der x1, x2 Ebene. Alle Punkte, die auf der Ebene x1, x2 liegen, haben keine x3. Also x3 ist bei diesen Punkten gleich 0. Um den ersten Schnittpunkt, also S1, zu finden, muss ich x3 von der Geraden gleich 0 setzen. Die Gerade hat drei Koordinaten, also x-Vektor steht für x1, x2 und x3. Das heißt, x1 ist gleich 1 plus 0 mal t. Also x1 ist gleich 1. x2 ist gleich minus 1 plus 1 mal t. Also x2 ist gleich minus 1 plus t. Und x3 ist gleich 3 plus 2 mal t. Um den ersten Schnittpunkt zu finden, also S1, setze ich x3 gleich 0. Das heißt, x3 gleich 0, also 3 plus 2 mal t ist gleich 0. Und wenn ich hier minus 3 mache, dann habe ich 2t ist gleich minus 3. Dann wenn ich durch 2 teile, t ist gleich minus 3 halb. Also t ist gleich minus 3 halb. Dieses T setze ich hier ein, für X1, in X1, X2 und X3. So, X1 ist unabhängig von T, ist gleich 1. X2 ist gleich minus 1 plus T, also minus 1, minus 3 halb, also minus 5 halb. Und X3 ist gleich 0. Somit haben wir den ersten Schnittpunkt gefunden, den ersten Spurpunkt, S1. Wie man sieht hier, X3 ist gleich 0. Jetzt suche ich den zweiten Spurpunkt, S2. Alle Punkte, die auf der Ebene x2, x3 liegen, haben x1 gleich 0. Also bei diesen Punkten ist die x1-Koordinate gleich 0. Das heißt, ich muss hier die erste Koordinate gleich 0 setzen. Also 1 gleich 0 setzen x1 gleich 0, 1 gleich 0 setzen. Da 1 unabhängig von t ist, heißt es, dass wir kein t finden. Das heißt, es gibt keine Spurpunkt mit x2, x3 Ebene. Das heißt, die Gerade verläuft parallel zu der x2, x3 Ebene, wie man hier sieht. X1, S1 haben wir berechnet und S2 gibt es nicht hier. So, die Gerade verläuft parallel zu, zu der Ebene x2, x3. So, jetzt suche ich S3, also den Schnittpunkt mit der x1, x3 Ebene. Und alle Punkte, die auf der Ebene x1, x3 liegen, haben x2 gleich 0. Also bei diesen Punkten ist die zweite Koordinate immer gleich 0. 
So, ich setze die zweite Koordinate gleich 0. Also minus 1 plus t muss gleich 0 sein. Und daraus folgt t ist gleich 1. Und 1 setze ich wieder in die geraden Gleichung. 1. x1 gleich 1 ist unabhängig von t. x2 ist gleich 0 natürlich, weil die, der Spurpunkt auf der x1, x3 Ebene liegt. Und x3 ist gleich 3 plus 2 mal 1, also 5. Somit haben wir nur zwei Spurpunkte, weil die erste Koordinate, und zwar x1, unabhängig von t ist. Warum? Weil wir hier 0 haben. Hätten wir hier zum Beispiel eine andere Zahl, hätten wir drei Spurpunkte. 